Kanal gefunden habt. Ich habe heute für euch wieder ein neues Video und im heutigen Video geht es um den traurigen Fall von Danielle Jones. Danielle Sarah Jones wurde am 16. Oktober 1985 geboren. Sie war das älteste Kind und die einzige Tochter von Linda und Anthony Jones. Die beiden hatten dann später noch zwei Söhne und die ganze Familie lebte in East Tilbury in Essex in England. Danielle liebte Tiere, sie hatte selbst Kaninchen, um die sie sich sehr gut gekümmert hat und sie hörte unglaublich gern die britische Popband Steps und den Sänger Robbie Williams. Danielle wollte später unbedingt mit Kindern arbeiten, sie wollte Kinderpflegerin oder Erzieherin werden und das war einfach etwas, was sie unglaublich gerne später machen wollte. Sie hatte wohl allerdings ein paar Probleme in der Schule, sie war jetzt nicht die allerbeste Schülerin, und sie war schon immer sehr unsicher gewesen mit ihrem Aussehen und das ist in der Pubertät dann nur noch etwas schlimmer geworden, was sie immer so ein bisschen schüchtern und zurückhaltend gemacht hat. In dieser Zeit war Daniels Mutter Linda allerdings immer zur Stelle und hat sich immer gut um sie gekümmert und ihr gut zugeredet, denn die beiden hatten eine wirklich sehr, sehr enge Beziehung zueinander. Der Morgen des 18. Juni 2001 verlief für die Familie Jones eigentlich zunächst ganz normal. Die Kinder haben sich fertig gemacht, Danielle hat ihre Uniform angezogen für die Schule, sie ging an die St. Clair School, hat ihre Sachen gepackt und auf dem Weg raus durch die Tür hat sie dann ihrer Mutter noch einmal zugerufen, dass sie sich jetzt auf den Weg macht. Ihre Mutter hat sie wohl durch das Fenster noch kurz gesehen und hat sie aber nicht weiter beobachtet, weil sie davon ausgegangen ist, dass Danielle wie jeden Morgen auch einfach zum Schulbus geht. Doch schon ab der Hälfte des Vormittags sollte Linda Jones klar werden, dass irgendetwas nicht ganz richtig war. Die Schule rief bei ihnen zu Hause an und erklärte, Danielle wäre den ganzen Tag noch nicht in der Schule gewesen, fragte an, ob sie krank sei oder es sonst einen Grund dafür gebe, dass sie nicht da war. Und da hat Linda sich schon Sorgen gemacht, allerdings war sie wohl erstmal der Meinung, dass ich das Ganze vielleicht aufklären würde. Vielleicht hatte Danielle, obwohl das eigentlich nicht ihre Art war, irgendeinen Grund gefunden, warum sie jetzt die Schule schwänzen wollte und sie hat erstmal einfach zu Hause gewartet, was passieren wird, ob sie einfach ganz normal regulär nach Hause kommt und ihrer Mutter dann erklären wird, was los war an diesem Tag. Allerdings geschah das nicht. Doch auch nach langem Warten kam Danielle nicht nach Hause. Ihre beiden kleinen Brüder waren nach Hause gekommen und einer der beiden, Mitchell, erklärte seiner Mutter auf die Nachfrage hin, ob er etwas von Danielle gehört oder gesehen hatte, dass er sie am Morgen hatte Richtung Schulbus gehen sehen, die Straße hoch, Richtung Bushaltestelle, aber dann auf halbem Weg sei Danielle umgekehrt und wieder zurückgegangen. Er hätte nicht genau gewusst, warum das so war, war wohl davon ausgegangen, dass sie vielleicht einfach etwas zu Hause vergessen hatte. Ab diesem Zeitpunkt war Danielles Mutter so beunruhigt, dass sie dann die Polizei rief. Es wurde dann umgehend eine Suche eingeleitet und auch Nachbarn und Personen aus der Nähe wurden befragt. Mehrere Leute berichteten, dass sie ein Mädchen, dessen Beschreibung auf Danielle zutraf, gesehen haben wollen, wie es in einen blauen Van stieg. Andere Nachbarn wollen gesehen haben, wie ein Mädchen, das aussah wie Danielle, mit einem Mann an einem blauen Van gestritten hatte. Die Polizei konnte sich also direkt auf dieses Auto festlegen. Fünf Tage lang gab es keine weiteren Erkenntnisse rund um das Verschwinden von Danielle Jones. Dann am Samstag, den 23. Juni 2001, nahm die Polizei einen 43-jährigen Mann aus Thorox in Essex fest, befragten ihn und ließen ihn dann aber auf Kaution wieder gehen. Sie haben zunächst nicht veröffentlicht, wer dieser Mann war und sie starteten einen Aufruf an die Bevölkerung, dass wirklich jeder, der irgendeine Information rund um das Verschwinden von Danielle hatte, sich direkt bei der Polizei melden sollte. Einen Tag später, am Sonntag, weitete die Polizei dann das Suchgebiet weiter aus, auch auf das Sumpfgebiet von Tilbury. Und dann am Mittwoch, den 27. Juni, wurde von der Polizei ein Video veröffentlicht von Danielle. Das hatten ihre Eltern von ihr aufgenommen. Es war einfach ein Video von Danielle, wie sie zu Hause etwas Zeit verbrachte oder mit ihren Freunden. Einfach um potenzielle Zeugen dazu zu animieren, sich bei der Polizei zu melden die vielleicht Danielle doch irgendwo gesehen hatten und sich einfach nicht mehr genau erinnern konnten. 
Allgemein hat sich die Polizei in den Ermittlungen immer wieder über die Medien an die Öffentlichkeit gewandt und um Hilfe gebeten und um Hinweise gebeten und immer wieder darauf appelliert, dass Leute, auch wenn sie nur die kleinsten Hinweise hatten, sich bitte bei der Polizei melden sollten. Am 28. Juni wurde dann veröffentlicht, dass anscheinend Daniels Onkel Stuart Campbell von ihr noch wenige Stunden, nachdem sie verschwunden war, eine SMS bekommen hatte. In dieser SMS hieß es, Hi Stu, thanks for being so nice, you're the best uncle ever. Tell mom I'm so sorry, love your loads, Dan. Und dann drei X. Also, hi Stu, danke, dass du so nett warst, du bist der beste Onkel überhaupt. Sag Mom, dass es mir so leid tut. Ich habe dich sehr lieb, Dan. Das deutete zunächst einmal darauf hin, dass Danielle vielleicht entweder freiwillig gegangen war oder dass ihr etwas passiert war, nachdem sie diese SMS geschrieben hatte oder dass die Person, die sie mitgenommen hatte, diese SMS in ihrem Namen an ihren Onkel Stuart geschrieben hatte. Am 30. Juni gab es dann nochmal eine große Suchaktion in den Feldern und im Sumpfgebiet rund um East Tilbury und in der Nähe von dem Haus der Jones. An dieser Suchaktion nahmen 400 Zivilisten und 60 Polizisten teil, allerdings wurde dabei nichts weiter gefunden. Am 1. Juli gab die Polizei dann weitere Details zu diesem blauen Van bekannt, der an dem Morgen von Daniels Verschwinden gesehen worden sein soll. Sie sagten, dass dieser Van an mindestens zwei anderen Tagen vor Daniels Verschwinden dort in der Nähe gewesen sein soll und dass Zeugen gesehen haben wollen, wie der Fahrer mit jungen Schulmädchen gesprochen hatte. Einige Tage später bestätigten zwei Schuljungen, dass auch sie Daniel gesehen haben wollen, wie sie auf dem Weg zur Bushaltestelle für den Schulbus gewesen war und dann auf einmal kehrt gemacht hatte und zurückgegangen war. Die Polizei war sich mittlerweile sicher, dass Daniel von dem Fahrer des blauen Vans entführt worden war. Am Mittwoch, den 18. Juli 2001, wurde ein Programm vom BBC's Crime Watch ausgestrahlt, in dem nochmal die ganzen letzten Schritte von Danielle nachverfolgt wurden, wie sie das Haus verließ, die Straße hochging und dann wieder zurückging und mit dem Fahrer von diesem blauen Van sprach, um möglicherweise die Öffentlichkeit noch einmal anzuregen, bei der Suche nach Danielle mitzuhelfen. Und tatsächlich gab es über 500 Anfragen dann bei der Polizei von Personen, die meinten, Hinweise zu haben auf das Verbleiben von Danielle. Daniels Eltern hatten die ganze Zeit eifrig bei der Suche mitgeholfen. Allerdings äußerte Linda Jones am 2. August dann öffentlich, dass sie der Meinung war, dass ihre Tochter nicht mehr am Leben war. Dennoch tat sie sich einige Tage später zusammen mit ihrem Ehemann mit einigen Polizisten zusammen, um 1500 Flyer zu verteilen, wirklich bei jedem Haus einen Flyer einzuwerfen, um mitzuteilen, dass Daniel verschwunden war, um damit weiterhin Leute darauf aufmerksam zu machen, die vielleicht Hinweise an die Polizei geben konnten. Die Suche nach Daniel war sehr intensiv, sie war auch in den Medien sehr präsent. Über 900 Polizisten und Helfer haben sich an der Suche beteiligt und über 1500 verschiedene Orte nach Daniel abgesucht. Allerdings ohne Erfolg. Dann Mitte August 2001 ging ein Hinweis bei der Polizei ein, der dafür sorgte, dass eine Baustelle in Grace in Essex untersucht wurde. Man sagte, das wäre ein sehr bedeutender Hinweis gewesen. Und einen Tag später, am 17. August 2001, wurde erneut jemand festgenommen. Es war Stuart Campbell. Danielle Jones angeheirateter Onkel. Stuart Campbell war der Ehemann der Schwester von Daniels Vater, also ihr angeheirateter Onkel väterlicherseits. Er fuhr einen blauen Van, er war Bauhandwerker und er war es auch gewesen, den die Polizei schon im Juni festgenommen hatte und befragt hatte. Sie hatten ihn schon sehr früh in ihrem Visier gehabt und glaubten jetzt Hinweise zu haben, die belegten, dass Danielle nicht mehr am Leben war und dass dies Stuart Campbell zu verdanken sei. Daniels Mutter sagt, dass ihr Stuart eigentlich nicht besonders negativ aufgefallen war. Er war oft im Hause der Jones gewesen, einfach im Zusammenhang mit Familienfeiern. Allgemein hatte die Familie wohl eine sehr enge Beziehung zueinander und deswegen war er oft da gewesen. Er war wohl ein Mann, der sehr gern im Mittelpunkt stand, der auch ein bisschen vorlaut war, aber das hatten sie einfach abgetan als so ist er nun mal. Er steht gern im Mittelpunkt. Und er wäre mit Danielle nie besonders seltsam gewesen, bis sie dann in die Pubertät gekommen war. Und ab dem Punkt hätte er immer wieder unangebrachte, anzügliche Witze gemacht. 
Aber auch das hätten sie erstmal abgetan als einfach einen geschmacklosen Witz oder etwas, was er gesagt, wo er aber nicht wirklich drüber nachgedacht hatte. In den Monaten vor Daniels Verschwinden hatte er sie wohl öfter mal nach der Schule zu sich nach Hause eingeladen, denn seine Ehefrau war schwanger und er erzählte Daniel dann immer, dass er neue Babysachen gekauft hatte und die wollte sie sich natürlich ansehen, weswegen sie dann öfter mal für eine halbe Stunde oder eine Stunde nach der Schule zu ihrem Onkel Stuart Campbell gegangen war. Stuart war dem Polizisten wohl direkt negativ aufgefallen, weil er sich nach dem Verschwinden von Danielle nicht besonders besorgt zeigte. Er hat jetzt nicht wirklich bei den Suchen oder beim Verteilen von Flyern mitgeholfen und als sie ihn dann befragten, war er sehr abweisend. Sie sagen, dass er in einer Befragung von ungefähr 20 Minuten bei ganzen 50 Fragen, die die Ermittler ihm gestellt hatten, sagte, dass er dazu nichts sagen wolle. Auch die Tatsache, dass er diesen blauen Van fuhr und dass er natürlich Zugang zu Danielle hatte, war für die Polizei sehr bezeichnend und sie waren sich wohl recht früh sicher, dass er etwas damit zu tun hatte. Allerdings ließ man ihn dann auf Kaution wieder raus, weil man davon ausging, dass er Danielle irgendwo festhielt und dass sie noch am Leben war. Und man hatte Sorge, dass wenn man ihn jetzt schon festnehmen würde, er nie sagen würde, wo Danielle war und sie möglicherweise sterben könnte. Man hoffte stattdessen darauf, dass, wenn man ihn weiter beobachtete, er die Polizei früher oder später zu Danielle führen würde, was allerdings nicht der Fall war. Stuart Campbells Alibi für den Morgen des 18. Juni 2001 war, dass er ganz weit weg von East Tilbury gewesen wäre, in einem Laden, um Materialien für eine Baustelle zu besorgen. Allerdings wurden dann seine Handydaten kontrolliert. Er hatte an diesem Morgen um 8.25 Uhr seine Frau angerufen und die Handydaten zeigten, dass er sich sehr wohl in East Tilbury aufhielt und dass er durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, Danielle mitzunehmen. Außerdem gab es wohl Überwachungskameraaufnahmen, die ebenfalls zeigten, dass er sich zu dieser Zeit in der Nähe befunden hatte. Direkt nach der Festnahme wurde Stuart Campbells Haus durchsucht. Man fand auf dem Dachboden eine Tasche, in der sich Reizwäsche, weiße Kniestrümpfe, Kondome und Handschellen befanden. Man fand außerdem Unterlagen von Stuart, aus denen hervorging, dass er wohl des Öfteren junge Mädchen in sein Haus gelockt hatte und sie davon überzeugt hatte, oben ohne für ihn zu posieren, während er Fotos machte. Außerdem gab es einen Terminkalender von Stuart, in dem er detailreich jeden Kontakt mit Danielle festgehalten hatte. Jedes Treffen, jeden Besuch, jede SMS... Jedes Wort, das sie miteinander gewechselt hatten, war dort festgehalten worden. Man ging von Seiten der Ermittlern jetzt davon aus, dass Stuart Campbell eine krankhafte Obsession mit seiner Nichte gehabt hatte. In dem Haus fand man außerdem ein Stück Papier, auf dem die Worte Chloroform und Taser standen und die Zahlen 16110. Die PIN für Daniels Handy, wie sich später herausstellen sollte. Stuarts Computer wurde auch beschlagnahmt. Darauf fanden sich dann die Fotos, die er von den jungen Mädchen gemacht hatte. Sie waren zwischen 14 und 15 Jahren alt. Er hatte sich wohl als Modefotograf auf der Straße ausgegeben, um die Mädchen anzusprechen. Hatte er sogar eine falsche Visitenkarte von einem Betrieb mit dem Namen Cinderellas, überredete dann die Mädchen, dass sie ja so gut aussehen würden und so gut in das Konzept passen würden nahm sie mit nach Hause und nötigte sie dann, sich vor der Kamera auszuziehen. Die Polizei geht davon aus, dass einige dieser Mädchen von Stuart auch sexuell missbraucht worden sind. Tatsächlich kam dann heraus, dass Stuart schon 1976 ein Urteil von vier Jahren im Gefängnis bekommen hatte, weil er eine 16-Jährige auf der Straße ausgeraubt hatte und 1989 hatte er zwölf Monate bekommen, weil er ein junges Mädchen mit zu sich nach Hause genommen hatte und sie gezwungen hatte, sich vor der Kamera auszuziehen. Eigentlich war er dafür dann auch angeklagt worden, hat dann aber nur ein ausgesetztes Urteil von zwölf Monaten bekommen, weil er sich dann für eine geringere Straftat schuldig bekannt hat. Das heißt, er hat da so eine Art Deal bekommen am Ende. Stuart hatte wohl nach diesem Urteil 1989 dann alle seine Verwandten und Freunde, Personen in seinem Umfeld davon überzeugen können, dass das Ganze ein Missverständnis gewesen sei. Das Ganze hätte so gar nicht stattgefunden und am Ende hat er dafür ja auch keine Haftzeit bekommen. Er hat nicht wirklich im Gefängnis dafür gesessen und deswegen kam es wohl für Außenstehende so rüber, als ob er sich gar nichts hatte wirklich zu Schulden kommen lassen. Die Polizei konnte ganze 30 Mädchen von Stuarts Bildern identifizieren, ausfindig machen und befragen. Die Mädchen sagten aus, dass sie sich ihren Eltern gegenüber einfach unglaublich geschämt hätten. Sie waren teilweise auch schwer traumatisiert von dem Ganzen, denn nicht alle mussten nur 
Und das setze ich wirklich in ganz große Anführungszeichen, weil das eigentlich schon schlimm genug ist, ihr T-Shirt ausziehen. Bei manchen ist er wohl noch weiter gegangen. Die Polizei geht, wie gesagt, davon aus, dass es da auch sexuelle Übergriffe gab. Und die Mädchen waren einfach nicht in der Lage, ihren Eltern davon zu erzählen, weswegen Stuart da auch in keinem Fall bisher angeklagt worden war. Daniels Mutter erinnerte sich in diesem Zusammenhang an ein Ereignis vom 30. April. Sie sagte, Danielle war nach der Schule mit zu Stuart gegangen und er hätte sie dann auch nach Hause gebracht. Aber Danielle wäre total durch den Wind gewesen, wäre einfach an ihrer Mutter vorbeigerauscht und hätte sich in ihrem Zimmer eingeschlossen. Sie hätte sich darauf nicht wirklich einen Reim machen können. Danielle wollte überhaupt nicht darüber sprechen, was passiert war. Stuart hat wohl hinterher behauptet, dass Danielle sich eingemacht hätte, als sie bei ihm war. Und dass ihr das Ganze deswegen so peinlich gewesen wäre, dass sie nicht mit ihrer Mutter hatte sprechen wollen, mit der sie ja eine sehr, sehr gute Beziehung hatte. In seinem Kalender, von dem ich euch schon erzählt hatte, hatte er für diesen Tag eingetragen, an accident, panic. Also ein Unfall, ein Missgeschick, Panik. Hatte das Ganze dann aber wieder ausradiert, allerdings war die Polizei in der Lage, das Ganze trotzdem noch zu sehen, was er dort hingeschrieben hatte. Am 14. November 2001 entschied sich der Crown Prosecution Service dann offiziell dazu, Stuart Campbell für den Mord an Danielle Jones anzuklagen, obwohl es keine Leiche in dem Fall gab. Als Grundlage hierfür nahm man unter anderem die Strümpfe, die man in Stuart Campbells Haus gefunden hatte. Auf diesen gab es Blutspuren und die DNA darauf stammte teilweise von Danielle und teilweise von Stuart. Auch die Tatsache, dass er offensichtlich ein sexuelles Interesse an minderjährigen Mädchen hatte und seine krankhafte Obsession mit Danielle. Es gab dann nämlich auch Aussagen, dass Stuart Campbell einen Schlüssel gehabt hatte zum Haus der Jones und als diese im Frankreich Urlaub gewesen waren, war er wohl des Öfteren ins Haus gekommen und hatte kleine Nachrichten für Danielle hinterlassen, unter ihrem Kopfkissen, in ihren Schubladen, auf denen er schrieb, wie sehr sie liebte und dass er sich freute, wenn sie bald wiederkam. Auch Schulfreundinnen sagten aus, dass Danielle immer wieder kleine Liebesbriefe von ihrem Onkel in ihrem Federmäppchen fand. Eine weitere Zeugin sagte aus, dass sie am Sonntag vor Danielles Verschwinden diese vor einem Laden gesehen hatte, wie sie sich mit einem Mann stritt. Wahrscheinlich Stuart Campbell, die Ermittler gehen davon aus, dass Danielle das Ganze einfach zu viel geworden ist und dass sie sich dann immer mehr von ihrem Onkel versucht hat zu distanzieren. Dieser das merkte und verzweifelt und wütend wurde, bis er sie dann tatsächlich entführte. Eine Nachbarin von Stuart Campbell sagte aus, dass sie an besagtem 30. April, als Danielle total durch den Wind nach Hause gekommen war und mit ihrer Mutter auch nicht darüber hatte sprechen wollen, was passiert war, gehört hatte, wie ein Mann und ein junges Mädchen miteinander sprachen und der Mann dann schließlich sagte, und das will sie klar gehört haben, I don't want you to do anything you don't want to do, it'll only take a couple of minutes. Also ich will nicht, dass du irgendwas machst, was du nicht tun willst, es wird nur ein paar Minuten dauern. Die Ermittler gehen davon aus, dass er schon an diesem Tag versucht hatte, übergriffig zu werden. Diese Theorie, dass Danielle sich immer weiter zurückzog, weil das Verhalten ihres Onkels sie unangenehm war, wird unterstützt durch Einträge aus Stuarts eigenem Kalender. Ich habe euch ja gesagt, dass er da immer wieder Kontakte aufgezeichnet hat, die er mit Danielle hatte. Und in seinem Kalender spiegelt sich auch wieder, dass rund um die Zeit von ihrem Verschwinden sie immer abweisender geworden ist und weniger mit ihm zu tun haben wollte. Die Polizei konnte außerdem Fotos auf Stuart Campbells Computer rekonstruieren, von Mädchen, die nur sehr leicht bekleidet waren. Eins davon sah Danielle unglaublich ähnlich, trug eine Schuluniform, wie Danielle sie auch trug. Und ihre eigene Mutter will auf den ersten Blick gedacht haben, es wäre Danielle gewesen, weil die beiden sich so ähnlich sahen. Diese Bilder hatte Stuart am Abend vor Daniels Verschwinden von seinem Computer gelöscht. Allerdings konnten sie, wie gesagt, wiederhergestellt werden. Es stellte sich dann auch heraus, dass das Lipgloss, das in Stuarts Haus gefunden worden war, Daniels sein musste und nicht nur das, ihre Freundin sagte aus, dass sie und Daniel zusammen shoppen gewesen waren und sich jeder so ein Lipgloss gekauft hatten und das war am Wochenende vor ihrem Verschwinden. Er kann dieses Lipgloss nur in seinem Haus gehabt haben, wenn sie am Montag bei ihm im Haus gewesen ist. Zu guter Letzt war da die SMS, die Daniel ihrem Onkel angeblich geschickt haben soll, einige Stunden nachdem sie verschwand. 
Ein Experte hat sich diese SMS genauer angeguckt und sie verglichen mit den SMS, die Danielle vorher geschickt hatte. Und er stellte fest, dass das Ganze überhaupt nicht ihre Art zu schreiben war. Unter anderem war die ganze Nachricht in Großbuchstaben getippt. Danielle schrieb aber immer in kleinen Buchstaben. Also es war auch nicht wirklich so die Art, wie sie redete oder wie sie schrieb. Und es wurde dann anhand der Handydaten festgestellt, dass Stuarts Handy und Daniels Handy am gleichen Ort gewesen waren, als sie ihm die Nachricht geschickt hat, weswegen davon auszugehen ist, dass er selbst die Nachricht geschrieben hat, denn Daniel selbst schrieb so nicht. Er hatte auch die PIN für ihr Handy, die hatte man ja in seinem Haus gefunden und die Ermittler gehen davon aus, dass er einfach versucht hat, ein bisschen von sich selbst abzulenken und die Ermittler denken zu lassen, dass sie immer noch am Leben ist. Im Oktober 2002 begann dann das Gerichtsverfahren gegen Stuart Campbell im Chelmsford Crown Court. Er selbst plädierte auf nicht schuldig. Die Anklage führte, neben dem, was ich euch gerade erzählt habe, außerdem über 100 Zeugen an. Die Verteidigung hatte einen Zeugen. Stuart Campbell selbst sagte im Gerichtsverfahren nicht aus. Nach einer elfstündigen Beratung befand die Jury Stuart Campbell dann am 19. Dezember 2002 schuldig, seine Nichte Danielle Jones umgebracht zu haben. Er bekam ein Urteil von lebenslang, das zeitgleich laufen wird mit einem weiteren Urteil von zehn Jahren, das er für die Entführung von Danielle bekommen hat. Später wurde dann festgelegt, dass er mindestens 20 Jahre Haftzeit absitzen muss. Das heißt, dass er die Möglichkeit auf Bewährung haben wird im November 2021, dann wäre er 63 Jahre alt. 2004 hat Stuart Campbell dann Einspruch eingereicht gegen dieses Urteil. Er war der Meinung, dass einige Beweise nicht hätten in seinem Gerichtsverfahren angeführt werden dürfen, unter anderem die Beweise dafür, dass er eine Obsession mit Danielle gehabt hatte oder Fotografien von diesen Schulmädchen. Seiner Meinung nach hätte auch das nicht angeführt werden dürfen. Außerdem führte er an, dass einer der Juroren ein Nachbar gewesen sei von einem Polizisten, der in den Fall verwickelt gewesen war. Und deswegen wäre das ganze Urteil hinfällig. Allerdings wurde sein Antrag 2005 abgelehnt. Im Mai 2017 wurde auf einen Tipp hin in Thorax eine Garage ausgehoben, denn man hatte den Verdacht, dass sich dort die Überreste von Danielle befinden könnten. Allerdings wurde Danielle an diesem Ort nicht gefunden. Schon kurz nach dem Urteil hatte Daniels Mutter Linda an Stuart geschrieben und ihn angefleht, endlich zu sagen, was er mit Danielle gemacht hatte, wo sie war, damit sie gefunden und ordentlich bestattet werden konnte. Allerdings verweigert Stuart Campbell bis heute die Aussage dazu, was er mit Daniels Körper gemacht hat. Die Familie hofft nun auf die Verabschiedung eines Gesetzes mit dem Namen Helen's Law. Dieser Name geht zurück auf den Fall von Helen McCord, die 1988 getötet wurde, deren Körper aber nie gefunden wurde. Ihre Mutter Mary setzt sich dafür ein, dass Verurteilte nur dann einen Antrag auf Bewährung stellen dürfen, wenn sie preisgegeben haben, was sie mit der Leiche gemacht haben, damit diese dann auch gefunden und bestattet werden kann. Mary McCord steht wohl auch persönlich in Kontakt mit der Familie Jones, denn... Sie kann diesen Schmerz und diese Ungewissheit natürlich am besten nachvollziehen. Tatsächlich ist der Mörder von Helen McCord, Ian Sims, mittlerweile auf Bewährung draußen. So, am Ende von diesem Video möchte ich euch noch ein paar Worte von Linda, von Daniels Mutter vorlesen, die noch einmal beschrieben hat, was das Ganze für ihre Familie für Auswirkungen hatte, wie sie mit dem Verlust von Daniel umgegangen sind. Und wie schlimm das Ganze für sie war. Ich weiß, dass manche Leute sich nach wie vor massiv daran stören, dass ich Zitate in meine Videos mit einbaue und vor allem, dass ich sie zuerst auf Englisch und dann auf Deutsch vorlese. Deswegen packe ich das Ganze hier ans Ende vom Video. Also wenn ihr daran kein Interesse habt, dann könnt ihr das Video jetzt abschalten. Für mich persönlich ist es aber wichtig, der Familie nochmal eine Plattform zu geben, ja, ihren Verlust auszudrücken und auch einfach der Tatsache zu gedenken, dass das echte Menschen sind, die echte Verluste erlitten haben. Deswegen hier ein paar Worte von Linda. Linda Jones hat 2002 über den Verlust von ihrer Tochter Danielle geäußert. Her disappearance has been a life-changing event, which my family and I will never really come to terms with and I doubt whether things will ever become normal for us again. When Danielle first went missing, it was totally unthinkable that she was dead. 
For the first couple of weeks I couldn't go to sleep, I wouldn't leave home and we didn't lock the front door in case Danielle returned. It all seemed like a bad dream, it wasn't real, it wasn't happening to us. I think after a couple of weeks without any news I knew she wouldn't be coming home. It took a long time for Tony to say that Danielle would not be coming home. Sie sagt in diesem Statement dann weiter, dass sie am Anfang überhaupt nicht daran denken konnten, dass Danielle möglicherweise tot war, dass sie nachts gar nicht wirklich schlafen konnte und dass sie die Vordertür immer offen gelassen haben für den Fall, dass Danielle doch noch nach Hause kommt. Es fühlte sich alles an wie ein schlechter Traum, es war nicht echt, es passierte uns nicht wirklich. Ich glaube, nach ein paar Wochen ohne irgendwelche Neuigkeiten wusste ich, dass sie nicht nach Hause kommen würde. Toni brauchte eine sehr lange Zeit, um zu sagen, dass Danielle nicht nach Hause kommen wird. Das war der Fall von Danielle Jones. Ein sehr trauriger Fall für die Familie. Unglaublich traumatisch, unglaublich schmerzhaft. Sicherlich auch, weil die Person, die ihr das angetan hat, einer aus den eigenen Reihen war. Jemand, den sie vertraut haben, jemand, der zu ihnen gehörte, zu dem sie Danielle regelmäßig geschickt haben, den sie nicht weiter hinterfragt haben. Und dass diese Person ihnen dann nicht einmal mitteilen will, wo Danielle sich aufhält, damit sie nach Hause gebracht, damit sie ordentlich bestattet werden kann, das kann man sich einfach gar nicht vorstellen, wie das für die Familie sein muss. Und man kann ihnen wirklich von Herzen nur wünschen, dass Stuart Campbell von sich aus mit der Sache rausrückt und sagt, was mit Danielle passiert ist, wo sie ist, damit sie sie nach Hause bringen können. Oder vielleicht sogar, dass Helen's Law verabschiedet wird und dass er dann mehr oder minder gezwungen wird, endlich zu sagen, was geschehen ist und wo sie ist. Da würde mich sehr eure Meinung zu interessieren. Seid ihr der Meinung, so ein Gesetz sollte verabschiedet werden, dass die Verurteilten wirklich nur dann Antrag auf Bewährung stellen können, wenn sie preisgegeben haben, wo sich die Leiche befindet. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, was ihr dazu meint. Das würde mich mal sehr interessieren, wie ihr zu der ganzen Sache steht. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich hoffe, das Video war für euch interessant. Wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr dem einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann freue ich mich auch sehr, wenn ihr den Kanal abonniert, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich hoffe sehr, dass wir uns dann alle beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.